അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ മൂന്ന് പാർട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് അത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാനൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസീവർ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നത് ഷാനൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡൽ അനുസരിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൂടെ ചേരും അങ്ങനെ അഞ്ച് പാർട്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നോയ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അതിനാണ് ഷാനൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡൽ ആറ് പാർട്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പാർട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാനൽ ഉണ്ടാവും റിസീവർ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് എന്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നാലും ഈ സാധനങ്ങൾ മസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ പാർട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നു ഒരു മൈക്രോഫോണിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഈ ക്ലാ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ലൈവായിട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രഷർ വേവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ വേവ്സിനെ അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൈക്രോഫോണാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ആ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒരു മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് പ്രഷർ വേവ്സിന് അതെന്തായിട്ട് മാറ്റുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് മാറ്റുന്നു ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ വരുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ വന്ന ശേഷം അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവ് സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഒന്ന് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഓപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എൻ്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗാണ് ആ അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാതായിട്ട് മാറ്റും അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ട് റേ ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലായിട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ അത് സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ കംപ്രഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യും പക്ഷേ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരു ഡ്രൈവ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ഡിജിറ്റലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞത് ആ ഡ്രൈവ് സർക്യൂട്ട് എന്തിനു ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് സോഴ്സിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിഗ്നൽ വരുന്നു ആ സിഗ്നലിന് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് മാറ്റുന്നു അതിനെ എ ഡി സി ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിറ്റലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കമ്പ്രഷൻ എന്തായാലും ആ ഒരു ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് മോഡുലേഷൻ ഒരു മോഡുലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡുലേറ്റർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇവിടെ എന്തിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റിന് സോഴ്സിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രൈവ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് അത് ലൈറ്റ് സോഴ്സിന് ഓൺ ആക്കുകയും ഓഫ് ആക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വൺ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണെങ്കിൽ സീറോ സമയത്ത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയിരിക്കും വൺ സമയത്ത് ഓൺ ആയിരിക്കും അടുത്ത വൺ സമയത്ത് ഓൺ ആയിരിക്കും അടുത്ത സമയത്ത് സീറോ ആയിരിക്കും അത് ഈ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇവിടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഈ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ വഴി മറ്റേ എൻഡിലോട്ട് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കാവുന്നുള്ള മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആയതുകൊണ്ട് നോയ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഷാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡലിൽ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് കാരണം ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിൽ ആ നോയ്സ് ഫാക്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഓപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ നോയ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യും പക്ഷേ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ
സിഗ്നൽ സോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു മൈക്രോഫോണാണ് അതിന് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിലാക്കി ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് ലൈറ്റ് സോഴ്സിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ വൺ സീറോ വൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഓൺ ആ രീതിയിൽ പോരുന്നു ആ സിഗ്നൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ വഴി മറ്റേ എൻഡിൽ എത്തുന്നു മറ്റേ എൻഡിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ അതൊരു ഫോട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആവാം ഒരു ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ആവാം അവലാഞ്ച് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ആവാം അങ്ങനെ പലയെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് സിഗ്നലിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത സിഗ്നലിന് നമ്മൾ സിഗ്നൽ റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്തെങ്കിലും കമ്പ്രഷൻ ടെക്നിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പഴയതുപോലെ ആക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ അത് വീണ്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഇതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പി എസ് സിസ്റ്റത്തിനെ മറ്റേ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ സൗണ്ട് കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വീഡിയോയും വീഡിയോ സിഗ്നലിൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ സിഗ്നലിൽ ഇപ്പോഴൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിജിറ്റലായിട്ട് തന്നെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഫൈബ്രോപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണ